हेलो फ्रेंड्स मैं स्टडी नाइन्टी वन चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आज दोस्तों हम लोग करंट अफेयर के टॉप टेन क्वेश्चन सीरीज को कवर करने जा रहे हैं याद रखिए ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एवं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है हम लोग उसको जानते हैं CSO के नाम से ठीक है यानी सेंट्रल स्टेटिकल ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन मत करेगा ऑफिस और जो NSSO है ठीक है इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑफिस ठीक है याद रखिए इन दो जो डिपार्टमेंट थे इनका अभी विलय किया जा रहा है और इनका विलय करके एक ऑफिस बनाया जा रहा है नया ऑफिस और आपको उस नए वाले ऑफिस का नाम बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जहां तक मुझे लगता है कि आप में से बहुत ज्यादा लोग जानते होंगे सी और एन के बारे में ठीक है याद रखिए जो सी होता है ये राष्ट्रीय आय जैसे इस तरह के जो डेटा होते हैं ना उनको फाइंड करता है और जो एन होता है दोस्तों ये खास करके क्या करता है इसे बेरोजगारी दर कितनी चल रही है भारत में ठीक है इस तरह के डेटा को वो फाइंड आउट करता है तो याद रखिए अब जो नया ऑफिस बनने वाला दोस्तों वो बनने वाला है एन एस ओ याद रखिएगा एन एस ओ एन माने हो जाएगा नेशनल यस माने हो जाएगा स्टेटिकल ओ माने ऑफिस ठीक है याद रखिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय हिंदी में और इंग्लिश में उसका नाम होगा नेशनल स्टेटिकल ऑफिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप ध्यान दीजिएगा ठीक है अगला है लोकसभा के विघटन का संकल्प संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है या दिया गया है ठीक है दोस्तों अभी तो आपको पता ही होगा कि अभी तक तो लो, लोकसभा में जो थी वो सोलहवीं लोकसभा चल रही थी और अभी सोलहवीं लोकसभा का विघटन होने जा रहा है ठीक है और अब जो है आने वाला जो है लोकसभा ये सत्रहवीं लोकसभा का चुनाव हो चुका है ठीक है तीस मई को जो है मोदी जी जो है फिर से क्या करेंगे शपथ ग्रहण करेंगे तो आपको बताना है कि जो सत्रहवीं लोकसभा आ रही है तो नया आ रहा है तो सोलहवीं का विघटन हो रहा है ठीक है ये आपके संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये लिया जाता है विघटन वाला संकल्प ठीक है आपको यह बताना है तो याद के दोस्तों अनुच्छेद तिरालीस का क्या है अनुच्छेद तिरालीस का सब आर्टिकल टू या सब क्लास टू जो है वो इसको बताता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हंड्रेड परसेंट है कि आपके एग्जाम में जरूर आएगा याद रखिएगा ठीक है अगला है हाल ही में सिक्किम के नए सीएम कौन बने इसके बारे में तो फिलहाल में बताने वाला नहीं था बट मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन बाद जो है सिक्किम में चेंजिंग हुआ है तो आपको बता दिया जाए ठीक है देखिए सिक्किम के जो नए सीएम है जिनका नाम क्या अच्छा इसके पहले कौन थे दोस्तों तो पवन चामलिंग थे पवन कुमार चामलिंग इसके पहले वो थे और वो सबसे लंबे समय तक सीएम बने रहने वाले व्यक्ति बने थे कोई कुल पांच साल उनका कार्यकाल चला था मतलब पांच बार पांच पांच साल तक पांच बार कार्यकाल चला था ठीक है पच्चीस साल तक सीएम बने रहे थे ये या आपको याद रखना है और अब जो है वो सरकार से हट चुके हैं और जो नए व्यक्ति हैं जो इमेज देख रहे हो ये इमेज है दोस्तों पी एस गोलय का पी एस गोलय का दोस्तों इनका दो नाम है एक तो पी एस गोलय है सामान्य अर्थ में सिक्किम में ज्यादातर लोग पी एस गोलय के नाम से जानते हैं बट इनका ओरिजिनल नाम है पी एस तमांग क्या नाम है पी एस तमांग पी एस माने क्या होता है दोस्तों तो याद रखेगा प्रेम सिंह तमांग ठीक है प्रेम सिंह तमांग या प्रेम सिंह गोलय दोनों याद रखेगा इंपॉर्टेंट है दोस्तों मुझे पता है एग्जाम में जरूर आएगा और आपके एग्जाम में जब भी आएगा गोलय ही पूछा जाएगा ठीक है एक चीज तो याद रखेगा दूसरी चीज याद रखेगा दोस्तों कि किस पार्टी से हैं तो ये वहां की यस पार्टी से है ठीक है यस सिक्किम का शार्टकट नहीं है दोस्तों यस माने होता है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी कौन सा सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ठीक है अच्छा सिक्किम में कुल सीट कितनी है तो कुल मिलाकर के 32 सीट है वहां विधानसभा में और 32 में से दोस्तों 17 सीट पर जीत हासिल किया है कि इन्होंने तो याद रखिए यस के एम ने जीत हासिल किया ठीक है याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और आखिरी क्वेश्चन बताना चाहूंगा दोस्तों ये जो नए वाले सीएम है ना ये जो अपना शपथ ग्रहण किए हैं इन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया है नेपाली भाषा में तो ये अपने आप में एंटी क्वेश्चन बन जाता है इसको भी आप याद रखिएगा देखो अलग है ना भारत में रहते हुए भी इन्होंने नेपाली भाषा में शपथ ग्रहण किया बहुत इंपॉर्टेंट है और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है इसकी जो कैबिनेट है ना इसमें कोई भी महिला सदस्य नहीं चुनी गई इस बार कोई भी महिला सदस्य इस बार नहीं चुनी गई ठीक है ये आप याद रखेगा एक चीज और पता होगा आपको कुल मिलाकर के चार जगह चुनाव हुए थे ठीक है लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हुआ था तो एक सिक्किम में हुआ था तो सिक्किम में चीजें बदल गई हैं पीएस गोले आ चुके हैं या तमांग आ चुके हैं एक आंध्र प्रदेश था दोस्तों वहां आपने देखा कि जगमोहन रेड्डी की सरकार बनी थी उड़ीसा में जो पुराने वाले थे वो रिपीट किए हैं नवीन पटनायक जी और अरुणाचल प्रदेश में हुआ था तो अभी वहां डिसाइड नहीं कि कौन अगले सीएम बनने वाले हैं तो याद रखेगा कर किस राज्य में देश का पहला ब्लॉक जिला बनेगा देश का पहला ब्लॉक जिला 
दोस्तों कहाँ बनने वाला है तो ये किस राज्य में तो पहले याद रखिए तेलंगाना राज्य में बनेगा तेलंगाना में किस जगह बनेगा दोस्तों तो हैदराबाद वहाँ पर है ठीक है सिटी हैदराबाद वहाँ पर ब्लॉक जिला वो बनाया जाएगा ब्लॉक जिला माने होता क्या दोस्तों तो देखो आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में ठीक है क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा अभी दो तीन दिन पहले मैंने आपको बताया था कि फेसबुक भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है जिसको बारह देशों में लॉन्च करेगा उसकी क्रिप्टो करेंसी का नाम है ग्लोबल ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी ठीक है याद रखेगा तो ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है दोस्तों ना ये क्रिप्टो करेंसी चलाने वाली जो कंपनी होती है ना उस कंपनी वो कंपनी एक ब्लॉक चेन से चलती है किससे चलती है ब्लॉक चेन से चलती है क्यों क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी होता है इसमें जो भी मुद्रा को ट्रांसफर करना पड़ता है वो किसी न किसी ब्लॉक चेन के माध्यम से होता है ठीक है और वो बन रहा है भारत में पहली बार कहां पर तो याद रखिए हैदराबाद में इस तरह के टेक्निकल काम वही करता है वहीं पर दक्षिण भारत में ज्यादातर होते हैं इसको आप याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के ध्यान दीजिएगा ये नॉर्मल विमान नहीं है भारतीय वायुसेना की बात कर रहा हूं ठीक है इंडियन नेवी की बात कर रहा हूं ठीक है नेवी कर रहा हूं इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहा हूं नेवी तो आपका नौसेना हो गया करा भारतीय वायुसेना के किस विमान को जेट्रोफा बायोफ्यूल उपयोग करने की मंजूरी दे दिया गया ठीक है कौन से विमान को मंजूरी दिया गया दोस्तों तो याद रखेगा ये रूस से आया हुआ विमान था ए एन थर्टी टू क्या नाम था ए एन थर्टी टू ठीक है ये भारतीय वायुसेना के अंडर में ये विमान है ठीक है और अब ये चलेगा किससे दोस्तों तो जेट्रोफा बायोफिल से चलेगा अब आपको ये नहीं याद होगा कि सर जेट्रोफा बायोफिल तो हमने पढ़ा है कि जेट्रोफा क्या है बायोडीजल पौधा है लेकिन कैसे तो दोस्तों आपको बता दूँ जो जेट्रोफा है यह पौधे की श्रेणी में आता है और जेट्रोफा जो होता है ये खास करके जो बंजर भूमि होता है बंजर जमीन होता है वहाँ पर उगता है और दोस्तों जेट्रोफा के पौधे से ना डीजल निकाला जाता है डीजल जल तेल जानते हैं ना डीजल निकाला जाता है और उसी से चलेगा दोस्तों अगर मैं बात कर दूं जो नॉर्मल एयरलाइन कंपनियां हैं जैसे स्पाई जेट हैं जेट एयरवेज हैं इंडिगो है एयर इंडिया है ठीक है ये सब जो हैं तो अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों तो किस कंपनी ने सबसे पहले जेट्रोफा बायोफिल का इस्तेमाल किया था अगर यह आपसे एग्जाम में पूछ दे तो याद रखेगा स्पाई ने किया था किसने दोस्तों स्पाई ने काम किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है ठीक है तो याद रखेगा ऐसे ए का नाम याद रखिए और ऐसे स्पाई का नाम याद रखिए ठीक है आगे बढ़ते देखिए यहां पे मैं क्या करता हूं ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ना केवल उनको लेके चलता हूं और एक चीज और आप ध्यान देंगे यहां डेली करंट अफेयर की सीरीज में नहीं चलाता हूं जो इंपॉर्टेंट है पिछले छह महीनों में जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है पूरा गहन विश्लेषण करता हूं उस पर उसके बाद वो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं ठीक है थीके? तो कोई जबरदस्ती का वो नहीं कि नहीं दस क्वेश्चन आपको दिया ही जाएगा ठीक है लेकिन मैं दस क्वेश्चन की सीरीज लेके आता हूं लेकिन एक ऐसी सीरीज तो याद रखिए जो इंपॉर्टेंट है केवल वैसी सीरीज ठीक है चलिए इस क्वेश्चन इस सीरीज का अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में स्थित किसी धरोहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर कि अस्थायी सूची में शामिल किया गया उसका नाम आपको बताना है कि किसको शामिल किया गया है तो एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि यूनेस्को आप जानते हैं कि विश्व धरोहर सूची में हमारे देश के बहुत सारे चीज़ों को शामिल किया पैंतीस छत्तीस जगह हो चुके हैं अब तक शामिल और ये क्या करता है सबसे पहले किसी जगह को अस्थायी सूची में शामिल करता है बाद में उसको अस्थायी सूची में शामिल कर लेता है ठीक है तो अगर ये अस्थायी ये अस्थायी सूची में शामिल हो रहा है इसका मतलब इसको जो है बाद में अस्थायी सूची में शामिल किया जाएगा यह अच्छा इंपॉर्टेंट है ठीक है अच्छा किसको शामिल किया जा रहा है मध्य प्रदेश में तो याद कि ओरछा जानते होंगे ठीक है झांसी से जैसे आगे बढ़ेंगे ओरछा आ जाता है फिलहाल वो एमपी में है ठीक है तो ओरछा में दोस्तों है जहांगीर महल क्या है ओरछा में ऐसे बहुत सारी चीज बने बट वहां पर जो जहांगीर महल है ठीक है उसको शामिल किया जा रहा है दोस्तों विश्व धरोहर सूची में ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी उसको अस्थायी सूची में रखा गया लेकिन बाद में वो जो है अस्थायी सूची में आ जाएगा अच्छा इसको ओरछा को डेवलप कितने किया था तो याद रखिए बुंदेला राजवंश ने डेवलप किया था वीर सिंह बुंदेला का नाम सुना होगा आपने ठीक है याद रखिए बुंदेला राजवंश ने डेवलप किया था और ये जहांगीरी महल बनाया कौन था तो राजा रुद्र प्रताप ने बनवाया था ये भी आप याद रखेगा एक चीज और याद रखेगा दोस्तों जो यूनेस्को है इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं यूनेस्को के बारे में देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है तो यूएन माने तो यूनाइटेड नेशन होता है और ई माने एजुकेशन यस माने साइंटिफिक एजुकेशनल साइंटिफिक और एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बस हो गया ठीक है इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है पेरिस में है एक और करंट न्यूज यहाँ से याद रखिए अभी हाल ही में किसने यूनेस्को की सदस्यता को त्याग दिया तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अमेरिका और इजराइल दो ऐसे देश हैं जिन्होंने यूनेस्को की सदस्यता को अभी हाल ही में त्याग दिया तो ये भी याद रखेगा सदस्यता छोड़ दिया है एक और चीज़ आप बिलोंग करता है यूपी से कुंभ मेला याद रखेगा यूनेस्को ने कुंभ मेला को मानवता की अम
अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में यह भी आप याद रखेगा एक चीज और याद रखेगा पूरे भारत में अहमदाबाद एकमात्र ऐसा शहर है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत शहर में शामिल किया गया है ठीक है विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया भारत का एकमात्र शहर ठीक है अहमदाबाद गुजरात इसको याद रखेगा चलिए आगे देखते हैं कर दोबारा प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी जी की पहली विदेश यात्रा किस देश की होगी ये क्वेश्चन के ऊपर तो मैं बिट लगा सकता हूं हंड्रेड परसेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा ठीक है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहली यात्रा होने जा रही है मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो आप याद रखेगा ये पहली यात्रा करेंगे दोस्तों अभी तो तीस मई को शपथ होगा उसके बाद ही इनकी यात्रा डेट आएगी तो पहली यात्रा डिसाइड हो गया मालदीव जाएंगे कहां पर जाएंगे मालदीव एक चीज और याद रखेगा दोस्तों जब दो में यह चुनाव जीते थे उस समय इनकी पहली यात्रा कहां हुई थी तो याद रखिए भूटान ये पहली यात्रा किए थे और इस बार जो है मालदीव की यात्रा करने वाले हैं तो याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला है हाल ही में कनाडा के हाउस ऑफ कामंस में पहुंचने वाले पहले अश्वेत कौन बने पहले अश्वेत बने हैं और ऊपर से दोस्तों ये भारतीय मूल के हैं कहां पर हैं ये भारतीय मूल के हैं दोस्तों ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ठीक है कहां के कनाडा के कनाडा के हाउस ऑफ कामंस यानी वहां की लोकसभा में जीत हासिल करके पहुंचे और हमारे भारतीय लोग अगर कनाडा की लोकसभा में बैठे कितना अच्छा बात है बताइए इनका नाम है दोस्तों जगमीत सिंह क्या नाम है जगमीत सिंह ठीक है ये आप याद रखेगा जगमीत सिंह का नाम है ये पहुंचे दोस्तों एक क्वेश्चन आपको और बताना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया में भी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था और वहां की संसद में भी एक भारतीय मूल पहुंच चुके हैं जिनका नाम है दवे शर्मा क्या नाम है दवे देव मत करिएगा दवे शर्मा ठीक है और दोस्तों जापान में भी एक चुनाव हुआ था दोस्तों वहां पर भी चुनाव जीत करके पहुंचे हैं योगेंद्र पौराणिक क्या नाम है योगेंद्र पौराणिक तो कम से कम ये तीन लोगों का नाम तो आप याद रखेगा ठीक है दवे शर्मा का योगेंद्र पौराणिक का और जगजीत जगमीत सिंह का ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे हाल ही में लग्जरी सुविधाओं से लैस डबल डेकर एक ट्रेन बन रही दोस्तों उदय ट्रेन बहुत कम लोगों को पता है हालांकि न्यूज पुरानी महीने दो महीने पुरानी न्यूज है यह डबल डेकर ट्रेन बन रहा है दोस्तों कह रहा है डबल डेकर ट्रेन जो है ये कहां पर बनाई गई है ठीक है तो याद रखेगा दोस्तों ये कपूर थला में बनाएगी कपूर थला में जो आपकी रेल कोच फैक्ट्री है ये वहां पर बनाई गई अच्छा ट्रेन एटीन कहां बनाई गई थी जरा आप कमेंट करके बताइएगा ट्रेन एटीन जो बंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है उसको कहां पर बनाया गया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई बार बार कहते हैं कमेंट करो कोई कमेंट करता ही नहीं है इससे अच्छा मैं ही बता दूं एक चीज और आप याद रखेगा दोस्तों राजस्थान में बनने जा रहा है भारत का पहला रेल ट्रायल ट्रैक रेल ट्रायल ट्रैक क्या होता है दोस्तों अभी तक क्या होता था जब रेल का ट्रायल करना होता था ना तो जो सामान्य पटरी होती थी उसी पर उसका ट्रायल किया जाता था अब एक नया रेल ट्रैक ट्रैक बनाया जा रहा है दोस्तों ये राजस्थान में बनेगा और जितनी भी नई ट्रेन बनेगी ना उसको उसी पे सर्वे किया जाएगा कैसी चल रही क्या है कैसे वो सब कुछ वहीं पर होगा ठीक है तो ये रेल ट्रायल ट्रैक आप याद रखेगा ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे हाल ही में गणित का सर्वोच्च पुरस्कार जिसको हम एबल पुरस्कार के नाम से जानते हैं ये एबल पुरस्कार किसको दिया गया है दोस्तों ये एबल पुरस्कार दिया गया है करेन उलेनबेक को किसको करेन उलेन उलेन बेक को दिया गया ठीक है 2019 का जो एबल पुरस्कार है इसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है ठीक है तो याद रखिए करन करेन करेन रहेगा करेन उलेन बेक को दिया गया और यह पहली महिला है जिनको यह पुरस्कार दिया गया आज तक किसी महिला को यह पुरस्कार नहीं मिला था इनको पहली बार दिया गया अच्छा जो एबल पुरस्कार था यह कब से चल रहा है दोस्तों तो दो से दिया जा रहा है एबल पुरस्कार और एबल किसके नाम पर दिया जा रहा था गणित के एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नील्स हेनरिक एबल क्या नाम था नील्स हेरनिक एबल उनके नाम पर दिया जा रहा है ठीक है ये कहाँ के वैज्ञानिक थे तो नार्वे के थे नार्वे के वैज्ञानिक थे याद रखिएगा और नार्वे से ही आपका जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो बांटा जाता है बाकी जो पुरस्कार हैं वो स्वीडन के राजधानी स्टाकहोम से बांटता है जबकि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नार्वे की राजधानी ओस्लो से बांटा जाता है ठीक है तो इतना प्रश्न तो आप याद रखेगा एक चीज कहना चाहूंगा अगर अब भी आपको लगता है कि नितिन सर वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं तो जो एडवर्टीजमेंट आता है दोस्तों उसको आप पूरा देखिए प्लस मेरे भाई वीडियो को शेयर करिए आपके एक शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा प्लीज अगर आपको लगता है कि अच्छा वीडियो है तो प्लीज दोस्तों इसको शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बंधु इसको देख पाए ठीक है चलिए इसी दो, इसी क्वेश्चन के साथ ये सीरीज समाप्त होती है दस क्वेश्चन की इसी तरह से डेली आपको मैं दस क्वेश्चन पढ़ाता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं याद रखिए इनके लिए अलग से प्ले बनाया गया है आप प्ले में आकर के जो भी चाहो वो देख सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की सीरीज अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से करेंट अफेयर से आने वाले समय में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो कभी आपके गलत नहीं होंगे बाकी भी से भी दोस्तों यहां पर डीप स्टडी में पढ़ाया जाता है फुल्ली डीप पढ़ाया